አሁን ባለው ቴክኖሎጂ ብዙ ማስተማሪያ ጉዳዮች አሉ ውቀት አለ ጥበብ አለ እሱን ፈልግ ተመልከቱ እስቲ ቤስት የሚባል ሌክቸር በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በውሃ ሳይንስ የተሰጠ በጣም ቤስት የሚባል አዋቂ ሰው ሌክቸር ዩቲዩብ ላይ ብታዩት ተመልካቸው በተለይ ከኢትዮጵያ የማንንም መንገደኛ ተነሶ ተንታኝ ሲሆን ግን እሱን ለማየትና ለመስደብ ለመርገም ግዜ ይባክናል ዘ ተመልከቱ አለ ዳታው ምን ያክል ኢትዮጵያዊ ዩቲዩብ ላይ ገብተው ትምርት ፈላጊ ናቸው የሚለው ቀላል ነው ጌጁ የሚታይበት ቻርት ኢትዮጵያውያን ዩቲዩብ ከገቡ ስደብ ለማየት ዘፈን ለማየት ሌክቸር ለማየት አይደል ፉኩያማ የሰጠው ሌክቸር የማያይ የሆኑ ሰዎች ፉኩያማ እንዲያለ ብለው ያችሁት ለማስማት ግዜ የሚያባክር ዝም Hello guys ndenachu balaining bedigami zarim inde telemedo ye cryptocurrency chutachin qetlallen walefo samen sile AI awrten nebere artificial intelligence zarim artificial intelligence in bemeqetel be banking industry lay min aynet lewt inde yamata ando hone nawralen walefo yawrano be construction industry be makina lay bet lebet bemininuro nuro betmirt bet be hospital be hotel ust awrtena በባንኪንግ ኢንደስትሪ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የተወሰነ ነካ ያረጋቸው ነገሮች ነበሩ ለምሳሌ ኤቲኤም ማሽን ኤቲኤም ማለት በራሱ አውቶሜትድ ቴለር ማሽን ማለት ነው አውቶማቲካሊ ቴለሯ ወይም ቴለሩ ገንዘብ ከፋይ የሚሰራውን ስራ ማሽኑ ተከቶ ይሰራል ኤቲኤም ማሽን አንደኛው ኦልድ የሚያስብለው ነገር ምንድነው ሰው ኤቲኤም ማሽኑ ጋር መሄድ አለበት ለመጠቀም እቤቱ ስለሌለ ወይም ደግሞ በየባንክ ቤቱ ወይም በተላልቅ ቦታ ስለአለ ከዛ ወደ ሁለተኛው ቴክኖሎጂ ስንመጣ ሞባይል ባንኪንግ ነው ሞባይል ባንኪንግ አልጋችን ውስጥ ሆነ ገንዘብ መላክም መቀበልም መክፈልም እቃ መግዛትም መቻላችን ከአውቶሜቲክ ቴለር ማሽን ወይም ደግሞ ኤቲኤም ከመጠቀም የተሻለ ነው ማለት ነው ናው ቴክኖሎጂው ከATM ወደ ሞባይል ባንኪንግ ወይም ኢንተርኔት ባንኪንግ አደገ ከኢንተርኔት ወደ ሞና ሞባይል ባንኪንግ የሚቀጥለው ስቴፕ ወደ ክሪፕቶ ካረንሲ አደገ ወይም ደግሞ ኢንክሪፕትድ ምን ማለት ነው ክሪፕቶ ካረንሲ ክሪፕቶ ካረንሲ ቃሉ ራሱ እንደሚናገረው ክሪፕቶ ማለት ኢንተርኔት ውስጥ ያለ ካረንሲ ነው ገንዘብ ነው ግን ከዚህ በፊት ኢንተርኔት ውስጥ ያሉ ነገሮች ኢንክሪፕትድ አይደሉም አልተቆለፉ ለምሳሌ ጎግል ላይ ብንገባ የፈልግነውን ኢንፎርሜሽን ማግኘላለን የፈልግነውን ነገር በቀላሉ ወይም በነጻ ማየት እንችላለን አሁን ኢንተርኔት ውስጥ ያለ ነገር ኢንክሪፕትድ ሆነ ተቆለፈ ልክ ብር ላይ እንደምንቆልፍበት ወይ በወርቅ እንደሚቆለፈው አሁን ኢንፎርሜሽን ተቆለፈ ማለት ነው ሶ ክሪፕቶ ካረንሲ ማለት ኢንተርኔት ውስጥ ያለ ገንዘብ ግን ሌላ ሰው አክሰስ ሊያደርግ የማይችለው እኛ ቆልፈን ያዝ ነው ወይም ደግሞ ሃክ ሊደረግ የማይችል ከጀርባው በብሎክቼን ቴክኖሎጂ ሰፖርት የተደረገ ማለት ነው። ሶ ይሄ ክሪፕቶ ካረንሲ መፈጠር ምን አስፈልገ ወደሚለው እና ከኤአይ ጋር ምን ያገናኘዋል የሚል እንዴ? ክሪፕቶ ካረንሲ የተፈጠረው የዛሬ 10 አመት 2009 ጃንዋሪ ሰርድ ነው። ክሪፕቶ ካረንሲ ለመጀመሪያ ጊዜ መጀመሪያው ቢትኮይን ወደዚህ ምድር ሲመጣ ቢትኮይን ልክ እንደ ወርቅ ማይን ተደርጎ ይገኛል ወይም ደግሞ ተቆፍሮ ይገኛል የሚቆፈረው ኢንተርኔት ውስጥ ነው ትንሽ ተርሙ ግራ ሊያጋባችሁ ይችላል ኢንተርኔት ውስጥ መቆፈር ግን ዶማ የለም ኢንተርኔት ውስጥ መቆፈር ስንል ቢትኮይኑን ኢንተርኔት ውስጥ ሶፍትዌር በመጠቀም ከኢንተርኔት አውጥተን ወደ ራሳችን አካውንት ይገባል ማለት ነው ሶ ኢንክሪፕትድ የነበረውን ወይም የተቆለፈው እኛ ከከፈትነ በኋላ በእኛ አካውንት ተመልሶ ተቆልፎ ይቀመጣል ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ወደፊት በደንብ በዝርዝር ሼር አረጋቸዋለሁ ወይም ደግሞ ማይኒንግ በአነስተኛ ቪዲዮ ከዚህ በፊት እየሰራ ነው ያለ እሱንም ይወት። ሶ ቢትኮይን የተፈጠረበት ዋና ዓላማ ወይም ክሪፕቶ ካረንሲ የተፈጠረበት ዋና ዓላማ አሁን እየተጠቀምንበት ያለው ገንዘብ ወይም ካረንሲ የታተመ ያለው በመንግስታት ሲሆን የህትመት መጠኑ አልሚትድ ነው ወይም ደግሞ በጣም እንደገፍ አለ ሶ ያንን እንደገፍ ያለ ገንዘብ ቫልዩ ሉዝ ይያረገ ስለሆነ ያንን ቫልዩ ሪጌይን ለማድረግ ወይም ደግሞ ገንዘብ ወደ ድሮ ማንነቱ እንዲመለስ የተፈጠረ ሶሉሽን ነው ክሪፕቶ ካረንሲ ያለምንም መንግስት ድጋፍ 
ያለምንም ባንክ ድጋፍ ያለምንም ወርቅ ድጋፍ ይሄ ዲጂታል ገንዘብ በ2009 ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈጠረው ቢትኮይን የሚባለው በሳቶሺ ናኮሞቶ የተፈጠረው ገንዘብ ያለምንም ህግ አስቀዳጅነት ብሩ የትኛው ሀገር ላይ ቫልዩ አለው ማለት ነው ሶ ዶላርን ይተካል ማለት ነው ሶ ያ ማለት ምንድነው አንድ ብር አንድ ዶላር ወደ ኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ለምሳሌ በዚህ ሰዓት 27 ብር ወይ 28 ብር ይመነዘራል በባንክ አንድ ቢትኮይን ሲመነዘር ወደ 100 ምናምን ሺህ ወደ 90 እስከ 100 ሺህ ብር ይመነዘራል ይሄ ምንዛሬ እዚህ ድረስ የደረሰበት ምክንያት ህግ አስገድዶት ሳይሆን ህዝብ እርስ በርስ ተስማምቶበትን ልክ ህዝብ በወርቅ ገንዘብነት እንደተስማሙ ህዝቦች አሁን በቢትኮይን ገንዘብነት እየተስማሙ ነው ምክንያቱም ቢትኮይን የትኛው ማገር መንግስት አይደለም ቢትኮይን የትኛው ባንክ ያስተዳድረው ቢትኮይን የትኛው ሀገር ህግ አይገዛው ቢትኮይን የህዝብ ገንዘብ ነው ሶ ቢትኮይን በራሱ ባንክ ሳይፈልክ ሞባይል በመጠቀም ሞባይል ፔይመንት ውስጥ መግባት ይችላል ቢትኮይን በራሱ ባንክ ሳይፈልክ ባንኮች ባቋቋሙት ኤቲኤም ማሽን ላይ ቪዛ ካርድ በመጠቀም ወደ ፊያት ካረንሲ ወደ ዶላር ወደ ዩሮ ወደ ፓውንድ ወደ ብር መቀየር ይቻላል የትኛው ማገር ላይ ቢትኮይን በተጨማሪ ደግሞ የራሱ የቢትኮይን ማሽን አለው ቢትኮይናችንን ከስልካችን ወደ ኤቲኤም ማሽኑ መላክ እንችላለን ከኤቲኤም ማሽኑ ወደ ስልካችን መላክ እንችላለን ይሄንን ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ ኤቲኤም ማጠቃቀም እሱን ወደ ኋላ ሄዳችሁት እንደዚሁም በተጨማሪ በጣም የሚያስገርመው ነገር ቢትኮይን ቢትኮይን ማንንም አገር ባል ያረጋው አይችልም ማንንም حزب ቢቃወመው ሊቆም አይችልም ቢትኮይን ኢንተርኔት ላይ ያለ ገንዘብ ነው ቢትኮይን እንደ ብር የሚታተም ነገር አይደለም ቢትኮይን እንደ ወርቅ ማይን የሚደረግ ነው ቢትኮይን ሊሚትድ ነው 21 ሚሊየን ነው እንደ ወርቅ ሊሚትድ ነው ማለት ነው ስለዚህ የውርቅ የቢትኮይን እጥረት መከሰቱ የኑሮ ውድነትን ይቀንሳል ማለት ነው ይሄኛው እንደሞ ሌላ ጊዜ በሰፊው ራሱን ይቻላል አንድ ቶፒክ ስለሆነ በሰፊው እናወራዋለን ሶ ዛሬ ምንናወራው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እና ቢትኮይን ወይም ክሪፕቶ ካረንሲ ምን ያገናኘዋል የሚል ነው ሶ ወነተኛ ልውውጥ እቃም በቃ ከሆነ ሪል ቫልዩ ለምን እቤት ይዘይር ከሆነ ነገር ዋጋ ይቀንስም የወርቅ ዋጋ ይቀንስም አሁን ግን እቃችንን ሸጠን ብር ይዘን ብር ግን እጃችን ላይ ይሞታል ስለዚህ ብር ከመታስቀምጥ ስለዚህ ነው ብዙ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ብር ከመያስቀምጡ ገንዘባቸውን ወደ መሬት ላይ ቤት ላይ ወይ ንብረት ላይ መዋለድ ይመርጣሉ ግን not anymore ንብረት ማስቀመጥ ማስተማማኝ አይደለም ምክንያቱም ዓለም ላይ government እርስ በርስ በሚያረጉት ዓለም መግባባትና ጠብ ሰዎች በህይወት ዘመናቸው ያጠራቀሙት ንብረት ዋጋ ያጣ ለምሳሌ ሊቢያ ላይ ሀብን ያረጋው የመን ላይ ሀብን ያረጋው የpolitical stability ዓለም ኖር ዓለም ረጋጋት ንብረት ዋጋ ያጣል ግን ወርቅ ያስቀመጠ ሰው ግን ወርቁ ዋጋ ያጣ ምክንያቱም ወርቁ ሙቨብል ነው መሬት ላይ ግን ያለ ነገር ሙቨብል አይደለም ስለዚህ አንድ ቦታ ችግር ከተፈጠረ አብረን እኛም ተጎጂ እንሆናለን ማለት ነው ሶ ሳቶሺ ና ኮሞቶ ምንድን ያመጣው አይዲያ ዲጂታል ኮይን ወይም ደግሞ ቢት ማለት ራሱ ኢስ ቢት ዲስ ነምበር ኢስ አ ነምበር ኮይን ወይም ደግሞ ቢት ኮይን ሶ ቢት ኮይን ኢስ አ ዲጂታል ማኒ እንደ ብር ያገለግላል እንደ ዶላር ያገለግላል ኢስ አ ዲጂታል ማኒ ከነገነስ ቢትኮይን ኢዝ እ ዲጂታል ጎልድ ምክንያቱ ሊሚትድ ነው እንደ ወርቅ ደግሞ ተቆፍሮ ነው የሚገኘው ስለዚህ ዲጂታል ወርቅ ተፈጠረ ዲጂታል ገንዘብ ተፈጠረ ወይም ደግሞ ሰው መሬት ከሚኖረው ቤት ከሚኖረው ወርቅ ቢኖረው ይመርጣል ምክንያቱም ሙቨብል ስለሆነ ስለዚህ አሴት ሆነ ማለት ነው ቢትኮይን ስለዚህ ቢትኮይን ምንድነው አርቲፊሻል ማኒ አርቲፊሻል ጎልድ artificial asset ነው ማለት ነው so ስለ ብሎክቼን ቢትኮይንን አስተማማኝ የሚያርክ ቴክኖሎጂ ነው እሱንም ከዚህ በፊት የሰራ ነው ቪዲዮ አለ ወደ ኋላ ተመልክታችሁ ይሁት ከዚህ ወደ ፊትም ደግሞ የተሻለ ቪዲዮ እንሰራላችሁ አለ so ክሪፕቶ ካረንሲ ወይም ቢትኮይን ይሄን ቪዲዮ ጠቅለል ስናረጋው በAI በartificial intelligence በአራት ነገር ቴክኖሎጂ የባንኪንግ ኢንደስትሪው አድርጓል አንደኛ በኤቲኤም አድርጓል ሁለተኛ በሞባይል ፔይመንት ሲስተም አድርጓል ሶስተኛ በክሪፕቶ ካረንሲ ወይም ደግሞ በብሎክቼን ቴክኖሎጂ አድርጓል ማለት ነው ሶ ይሄ ክሪፕቶ ካረንሲ አርቲፊሻል ማኒ ነው አርቲፊሻል ጎልድ ነው 
አርቲፊሻል አሴት ነው ልክ ይሄን ቪዲዮ سنጀምር በዛኛው ሳምንት አስተዋውሱ ከሆነ አርቲፊሻል ማለት የተሻለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እናወዳድረው ምንድነው አርቲፊሻል ጎልድ እና ሪል ጎልድ አርቲፊሻል ማሊ እና ሪል ማኒ አርቲፊሻል አሴት እና ሪል አሴት እናወዳድራለን ነው ከእውነተኛው ወርቅና በጅ ከመንነካው በጅ ከመንነካው ወርቅ የት ይሻላል ካለ ይሄኛው ይሻላል ለምን ይሄኛው ይሻላል አርቲፊሻል ወርቅ ለምን ይሻላል ሪል ወርቅ ሬጉሌትድ ነው በባንክ እና በገቨርመንት አንድ ሰው 100 ኪሎ ወርቅ ቢኖረው ከአሜሪካ ይዞ የትም ሊወጣ ይችላል ከኢትዮጵያም ይዞ የትም ሊወጣ ይችላል ለምን አገሩ ላለ ሴንትራል ባንክ መሸጥ አለበት ወይም ወይም ያንን ወርቅ በግሬጂ ላቋርጥ ቢል በድንበር በኩል አይችልም ምክንያቱም ሽፍታውም ወርቅ ስለሚወድ ወርቅ የማይወድ ስለሌለ ይቀርዋል አንድ ሰው ግን ዲጂታል ወርቅ ካለው እስ ዲጂታል ስሙ እንደሚናገረው ስለዚህ በስልኩ በላፕቶፑ በኮምፒውተሩ ወይም ኢቨን ኢንተርኔት ላይ ሊያስቀምጡ ይችላል የትም አገር ሙቨብል ነው ሶ አርቲፊሻል ወርቅ ከሪል ወርቅ ይሻላል ማለት ነው ሌላው በአስ በመኒነት በገንዘብነት 10000 ዶላር ይዞ ከአሜሪካ መጣ ታይቻል ህጉ አይፈቅድም ግን በዲጂታል ካረንሲ ግን ይዘ መጣ ትችላል ያ ይፈቀዳል ሶ ዲጂታሊ ገንዘብ ሚያዝ ይሻላል ፊዚካሊ ከሚያዝ ፊዚካሊ ሚያዝ ለሌባ ያጋልጣል ኋላ ቀርነት ነው ሶስተኛው አርቲፊሻል አሴት ናው ፊዚካል አሴት ከሚኖር ፊዚካል አሴት ለሌባ የተጋለጠ ነው ፊዚካል አሴት በህግ ሬጉሌትድ ነው አርቲፊሻል ሲሆን ግን ለሌባም የተጋለጠ አይደለም በህግም ሬጉሌትድ አይደለም ኦፍ ኮርስ ዲጂታል አሴት ላይ ሃከር ሳሉ እንዴት ከሃኪንግ እንደምንከላከል ደግሞ ሌላ ጊዜ ሌላ ነገር እናወራለን ሶ ይሄን ይመስላል ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በሁሉ መስክ አይተናዋል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በ ኢንደስትሪ ውስጥ አርቲፊሻል ኢንተለጀንት በሆቴል አርቲፊሻል ኢንተለጀንት ያለን በሱፐር ማርኬት በትራንስፖርት ያለን ብዙ አውርተናል አሁን መጨረሻ ላይ ያለ ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በባንኪንግ ሴክተሩ ላይ ነው አባንኪንግ ሴክተሩ በጣም እየቀየረው ያለ ነገር ነው ሰው ልጅ በቀላሉ ገንዘብ ማንቀሳቀስ ይቻለበት መንገድ ነው እንደውም ፈረንጆቹ የሚሉት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በባንኪንግ ኢንደስትሪ ላይ ኢኮኖሚክ ፍሪደም ፈጥሮልናል አሁን እቺ ነገር ላይወጥ ኢኮኖሚክ ፍሪደም እና ፋይናንሻል ፍሪደም ብዙ ሰዎች ወደ ቢትኮይን ወደ ክሪፕቶ ካረንሲ መምጣት የሚፈልጉት ምን አተርፋለው በሚል ነው ፋይናንሻል ፍሪደም ፈለጋ ነው ግን የተፈጠረበት ዓላማ ፋይናንሻል ፍሪደም ለግለሰቦች መፍጠር ሳይሆን የተፈጠረበት ዓላማ ኢኮኖሚክ ፍሪደም ፎር ዘ ወርልድ ነው ዓለም ለመጀመሪያ ጊዜ በገንዘብ ጉዳይ ነፃነቷን አገኘች ዓለም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኋላ ተመለሳ ልክ እንደ ድሮ እቃ በቃ እንደሚቀየረው አሁን ዲጂታሊ መቀየር ይችላል ያ በጣም አሜዚንግ ነገር ነው ዓለም ከፈጠረቻቸው በጣም አሜዚንግ ነገሮች ብሎክቼን እና ክሪፕቶ ካረንሲ ነው አም ሶ ማች ፓሽነት ኢን ኢት እና በጣም 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 ሁሌ ኢንስፓየር የሚያረጋይ ነገር ነው ይሄ ነገር ለዓለም አዲስ ነው ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ብለውታል ለዓለም አዲስ ነው ለኢትዮጵያም አዲስ ነው ለአሜሪካም አዲስ ነው በዚህ ሰዓት ዓለም ብዙ ሰዎች ትፈልጋለች ስፔሻሊ በብሎክቼን ቴክኖሎጂ ላይ ሶ ይሄንን ቪዲዮ የምታዩ በተለይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሆናችሁ ወጣቶች ምትማሩ ትምርት እንዳለ ሆኖ ዓላማቸው እንዳለ ሆኖ ራያቸው እንዳለ ሆኖ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየተማራችሁ ያላችሁት በትምርት አብዛኛው ትምርት ስራ ላይ ይገኝበት ይችላል ምክንያቱም ብዙ ከእናንተ በፊት ተምረው ስራ ያላገኙ ሰዎች አሉ። ግን ፎከሳችሁን ወደ ብሎክቼን ቴክኖሎጂ ላይ ብታደርጉ ብሎክቼን አሁን አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች ያቋቋሙ ነው ለምሳሌ ጋና ውስጥ ተቋቋመዋል የተለያዩ ሀገሮች ተቋቋመዋል ወደ ብሎክቼን ብትመጡ ብሎክቼን ላይ በጣም ሰፊ ክፍተት ስላለ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ በዚህ ሰዓት ዶክተር ከመሆን ኢንጂነር ከመሆን ነርስ ከመሆን የተሻለ ከፍተኛ ክፍያ የሚገኝበት ቦታ ቢኖር የብሎክቼን ቴክኖሎጂ ነው እና አድቫንቴጁን ተጠቀሙበት ስለተከታተላችሁኛ መሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ see you bye bye የሮቦት ቴክኖሎጂ ባለም አቀፍ ደረጃ ዲስ ዘርፍ በመሆኑ በዚህ መስክ የሚሳተፉ ኢትዮጵያውያን ጠንክረው ሊሰሩ እንደሚገባም የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሳሰበው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኛሉት በኢትዮጵያም በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኤክስፖ ላይ ከተሳተፈችው ሶፊያ ሮቦት ፈጣሪዎች ጋር 
በጽህፈት ቤታቸው ከተዋዩ በኋላ ነው በዘርፉ ለተሰማሩ ኢትዮጵያውያንም ድጋፍ ሊደረግባቸው ይግሊደረግላቸው ይገባል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ጭንቅላት ያላቸው ወጣቶች አሁን ዓለም ላይ ያለውን የመጨረሻውን ቴክኖሎጂ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መለማመድ መሞከር ይጀምሩና ከሌሎች ዓለም ጋር ተቀናጅተውም ሶፊያን መፍጠር ይቻሉ ብሪሊያንት ልጆች አሉ እነሱም እንደሚሉት እኛም እንደመገነዘበው በሺም ይቆጠሩ ሌሎች ሰዎች እንደዚህ እድል ያላገኙ እድል ቢያገኙ ሰፋፊ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በማቴማቲክስ እና በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግም ጭምር በጣም ብዙ ጭንቅላታቸው ብራይት የሆኑ ወጣቶች አሉ በአሜሪካ ነገር ማይክሮሶፍትም አብዛኛው ሶፍትዌር ዴቨሎፐርስ ኢትዮጵያውያን ናቸው ይህንን እድል ተጠቅሞ እንዴት ከቀጣዩ ዘመን ቴክኖሎጂ ጋር መተዋወቅ እና መላማመድ ያስፈልጋል የሚለው ነገር ማሰብ ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ዓለም ይፈጥራል እኛ ከአመታት በኋላ እንከተላል ይሄ ያለው አድቫንቴጅ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለአሜሪካ ማዲስ ነው ለጃፓን ማዲስ ነው ለሁሉም ዓለም ገና ማቹ ያደረገ ቴክኖሎጂ ነው በልምምድ ደረጃ አንዱ ካንዱ ይልጥ ይሆናል እንጂ ወደ አፕሊኬሽን ገብቶ ከመጠቀም አንጻር ሁሉም ዓለም ላይ ገና አዲስ የወደፊት ቴክኖሎጂ የሚባል እዚህ ጋር ቀድመንኛ በዚህ ደረጃ መግባታችን ቢያንስ ተወዳዳሪ እንኳን ባንሆን የዛ ግሩፕ አንድ አካል ስለሚያደርገን ተከታይ ስለማያደርገን የኤንኤን ሴክተር የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር የአይሲቲ ሚኒስትር ተጋግዛችሁ ከወጣቶቹ ጋር በመሆን ፕራክቲካል የሆነ ነገር ሚሰራበትና ለመማሪያም ይሉበትን ነገር ማመሻሽ ተጣስፈላጊ ነው የሚሆነው